Good morning. It's a great pleasure to celebrate the 2022 International Women's Day with all of you. We are here today to honor the role that women play in our lives and in the wider society. Today is a day when the women in our lives are recognized for achievements in their fields, be it farming, arts, education, healthcare, or business. To summarize, today is the day to celebrate the feminine and all the good it brings to the world. We are living in the 21st century. However, the world is still moving too slowly towards gender balance. According to the World Economic Forum's Global Gender Gap Report from 2021, if nothing is done, it will take an average of 135 years for women and men to reach parity on a range of factors worldwide, such as economic opportunity, political power, education, and health. The COVID-19 pandemic has actually exacerbated these challenges even further, as it has disproportionately impacted women across the world, since they are still primarily the ones responsible for care responsibilities in their home, while at the same time working under increased stress in the workplace. In particular, women of color, Blacks, Asians, and Latinas are hit even harder and many times severely affected by unemployment. So change is necessary. Change is urgent. And the good news here is that concentrated efforts can go a long way. Greater investments from governments in the care economy, but also businesses like ours here in Yara, who embed gender parity and diversity in our strategies and talent acquisition practices, can help accelerate the closure of this gap. The contributions of women to society are countless. Today, I want to introduce you to one of these women, Rahibai Soma Popere from Maharashtra, popularly known as the seed mother for her work in conserving indigenous seeds, is here with us. She's also associated with the BAIF Development Research Foundation, a core support group of the Department of Science and Technology in India. And she has been awarded four of the highest civilian national Padma Shri Awards for her contributions in the field of agriculture. She has worked on the conservation of hundreds of native varieties and encouraged farmers to actually grow traditional crops. She has also made her life motto to spread awareness about organic farming, agrobiodiversity, and wild food resources. She leads five self-help groups in the Kombhalne village and is creating awareness amongst women for participation in the self-help group movement, as well as in efforts around village sanitation, clean kitchen, seed conservation, and wild food exhibitions. Her work has drawn a lot of visitors, agriculture officers, scientists, farmers, students from different parts of Maharashtra who came to see her in situ conservation center. I would like to hand over the stage to Rahibai to tell us more about her wonderful and inspiring journey. Namaskar, Majanao Rahibai Soma Popirira Anar Kombani Taluka Akule Jilla Ahmadnagar. तर एक कोंबळणी गावामध्ये ही एक मी काम जे सुरू केलेले तर हे काम आहे आपलं पारंपरिक देशी बेन तर हे देशी बेन का आपल्यातून हे नाहीच होत चाललं होतं आणि याच्याकडे कोणी बघतच नव्हतं हे कोणी जतन करीत नव्हतं तर हे काम हे जुनं ते सोनं खणखणीत नाही हे जतन करायचं काम मी मोठं केलं आणि हे काम करत असताना एक मजा मनामें थोड़ी अपेक्षा होती का लहानपनापसन मे ही शेती काम की आवड़ होती आम्च वडिला घरी पम्मी शेती काम करीत हो शेती काम करता ये मी सग का बगुन घत आम वडिला आम लहान आता हे ज्ञान तो खूब दिल हो कारण शाला नहीं शिकवता आली प्ञान खूब शिकवल होते ज्ञान एक एक शब्द डोक का ही दिवस नहीं माझं सासरण माहेर हेच गाव आहे आणि मग आम्ही आमच्या वडिलांबरोबर काम करायचो मग बाराव्या वर्षी माझं लग्न झालं लग्न झालं तर मग मला काहीतरी कामाची विषय होती का समाजात काहीतरी काम करायचे प 
पण मग आपण शाळा शिकेल नाही लिहता वा येत नाही वाचता येत नाही आपण काय समाजात काम करणार अशी एक माझ्या मनाला वाटायचं पण माझा पण एक परवास एवढा लग्न झाल्यावर कठीण आला का कोणासंग बोलायचं नाही कोणच्या घरी नाही कोणच्या दारी नाही काही करायचं नाही माझा पंचवीस वर्ष गायीच्या गोठ्यामध्ये परवास झाला मी चार चा चार बाळाला जन्म पण गायीच्या गोठ्यामध्येच दिला आणि मग अशा अडचणीमधून मी खूप काही माझ्या मनाला काम करायची इच्छा होती पण मग नंतर माझ्या मोठ्या मुलांनी जेव्हा दहावीची शाळा सोडली तेव्हा मला समाजात काहीतरी काम करता आलं मी काय नाही केलं फक्त बचत गट तयार केली बचत गट एक केला दोन केले तीन केले असे भरपूर बचत गट तयार करायला आले आणि बचत गटाच्या माध्यमातून मी काही दिवस ऊसतोडी कामदार होते आणि ऊस तोडून आले व मी घरी एक रोप तयार करू लागले आणि बचत गट बाईप संस्था होती एक त्या बाईप संस्थेला बचत गट जोडले आणि बाईप संस्थेच्या मार्फत मी रोप तयार करायचे आणि पाऊस पडला का प्रत्येक महिलेला एक एक दोन दोन फळ रोपं फळ झाडाचे द्यायचे मग त्या वेळेला महिला म्हणायच्या आपण आता पाऊस चाला एवढ्या जगू पण हे रोपं परत उन्हाळ्याचं कसे जागवायचे मग मी त्यांना एक संकल्पना दिली का मी माझ्याच शेतामधले झाडं जगवायची एक माझ्या मनाची एक संकल्पना मी सुरू केली का एक माळाने शहर अन्नातून जायच्या गारगोट्या आणायच्या त्या झाडाला आळ करायच्या त्याच्यात गारगोट्या टाकायच्या आणि मग त्या गारगोट्यानी एक एक बिसलरी बाटली खाली लावायची एक सलान्याची बाटली वर लावायची आणि मग अशा पद्धतीनं झाडं जागवायची हे मी महिलांना दाखवून दिलं का आठ दिवसांनी दोन बाटल्या भरायच्या आणि ते थेंब थेंब पाणी झाडाला जायचे हे झाडं जागवायचं काम मी महिलांना शिकवलं आणि याचे हे काम करत असताना संस्थेचे माझी ओळख होती बचत गट बाईपला जोडल्या गेलं मी प्रत्येक महिलेला एक एक दोन दोन रोपं द्यायचे हळदी कुकाचा कार्यक्रम घेऊ लागले तर हळदी कुकाला असं माझ्या का छोटं मोठं घ्यायला वाण घ्यायला पैसे नसायचे मग मी काय करायचे का एक एक रोप घेता घेता असं काम करताना हळदी कु प्रत्येक महिलेला एक एक वाण म्हणून रोपच देऊ लागले हे काम मी संस्थेबरोबर पाच वर्ष आमच्या रोपामध्ये चालू होतं आणि याच्यामधून गावठी खाण्याचा हाब्रेट खाण्याचा आणि कॅमिकल खतांचा आणि शेंद्रे खताचा माझ्या शेतामध्ये सगळं नवीन वाण आले होते सगळं कॅमिकल खतं औषधं गावठी हाब्रेट बिणं सगळं आलं होतं मग मी माझ्या शेतामधून त्याच्यापासून जसं माझ्या घरात आलं माझ्या ताटात जेवायला येऊ लागलं माझ्या घरामध्ये लहान बाळांना आजार वाढू लागले मला वीस किलोमीटर दहा किलोमीटर दवाखान्यात जावा लागायचं मी एक दिवस स्वतःलाच विचार केला घरात आजार नव्हते हे येत्यात कुठून मग हे आजार मी माझ्या शेतामध्ये फिरले मला कोणी ना सांगताना माझ्या ते कॅमिकल खत औषधं माझ्याच लक्षात आले मी माझ्या घरात बंद करायला लागले तर त्याच्यामध्ये काही लोक काही दिवस माझ्या घरातल्याने मला खूप मोठा विरुद्ध केला आणि विरुद्ध केल्यामुळं मग मी थोडे दिवस हे काम थांबूनच धरलं नंतर माझं घरातले सुद्धा माणसं मग माझ मी सांगेल तसं ऐकायला लागली कारण माझ्या ज जेवढं शेत आहे माझं एक नातं आजार झालं तर त्याला खूप काही मला पैसे लागले मग त्याच्यामुळं माझं कुटुंब नंतर मी सांगेल तसे ऐकू लागले माझ्या घरातले आजार कमी झाले हे मी नातेवाई काढले आणि बचत गटाला सांगायचे तर सांगता सांगता एक संस्थेचं आमचं वेगळ्या पद्धतीनं काम चालू होतं आणि मी शेतामध्ये जेवढे बी जुनं न जुनं होतं ते कोणाकडे दिसलं का त्याचं चार बी आणायचं त्याचा वाढवा करायचा असं जवळजवळ एकशे चौपन्न वाण मी माझ्या घरामध्ये माझ्या स्वतःच्या पुरते केले खायला आणि मी सगळं शेंद्रे भाजीपाला सगळं शेंद्रे आणणं सगळं शेतात शेंद्रे पिको हे आमच्या घरामध्ये गावठे आणणं खायला येऊ लागलं तर आजार कमी होऊ लागले मग मी बचत गटाला किंवा नातेवाईकाला सांगू लागले पण मला खूप लोक नाव ठेवायचे खूप बोलायचे खूप कोणी हसायचे पण मी माझं एक काम एक सांगतच राहिले आणि मग एक दिवस मी शेतात बी लावायचं आले होते आणि वट्ट्यावर मी बी निवडायला लागले तेवढ्याच संस्थेचे साहेब आले माझ्याकड आणि त्यांनी फक्त माझ्या टोकरीमध्ये बी पाहिलं मग बोलता बोलता ते माझ्या संग बोलता बोलता म्हणतात कुठं चालू होते म्हणले पाऊस पडलाय चालू होते शेतात बी लावाय ते म्हणे कशाचं बी आहे नावं सांगत आहे का म्हणलं एवढे कुठं नावं सांगू तुम्हाला मग त्यांनी काय केलं का तेवढं जे बी होतं हे कोणत्या बाजारची खरेदी हे मला विचारलं मग म्हणले बाजारची खरेदी नाही ही पारंपरिक माझी घरचीच खरेदी ते म्हणे कशावरून घरची खरेदी मग मी एक माझा थो थोडंसा का अनुभव त्यांना सांगितला आणि ते गेले गेले तर ते एक दिवस परत चौथ्या दिवशी माझ्याकडं आले तेव्हा मी मोठ्या प्रमाणात राख्यातून बी चाळीत होते ते पण त्यांनी बघितलं ते मला विचारलं म्हणलं हे कशासाठी म्हणलं हे आम पारंपरिक आमची अशी पद्धतही ठेवायची आणि मग 
त्यांनी गे गेले आले आणि व ते वर्षाला आधारले तर त्यांना जवळजवळ शंभर दीडशे वाण माघारामध्ये भेटले अशी श्याम चाल आतारले त्याचे श्यापल वाढले शंभर दीडशे वाण माझ्या घरामध्ये भेटले आणि मग त्यांनी त्याचे फोटो घेतले आणि त्यांनी मला विचारलं का हे हिमीगंज म्हणते माझं गाव राहणे माझा देश आहे पण समोरचे नाही ना म्हणते मग त्यांनी सगळे वाण तापासा नेले आता जुनं ते सोनं खणखरीत नानं ते सगळं देशी निघालं आणि त्याने आज मला एवढी मोठी मदत दिली मग आता त्यांच्या मदतीनं हे काम जगासमोर गेले पण ह्या कामामध्ये आम्हाला खूप काय अडचणी आल्या खूप मैला घडवायला लागल्या मी सगळं काही शेतामध्ये मला खूप दिवस लागले शेतामध्ये करून दाखवायला शेतामध्ये मैला दाखवायला संस्थेच्या माध्यमातून आणलं का त्यांना सांगायला शिकवायला सुद्धा खूप दिवस लागले आणि मग आता बाकी माझ्यावाले काम साडे बचत गटाच्या माध्यमातून साडेतीन हजार मैलांबरोबर चालू आहे आणि प्रत्येक असे गावांमध्ये शंभर दोनशे तीनशे असे पन्नास शेतकरी तयार केले मग माझं असं एक म्हणणे का प्रत्येक शेतकऱ्यांनी जर असं केलं प्रत्येक शेतकऱ्यांनी जर कमी केलं तर आपली पुढची पिढी चांगली घडल्याशिवाय राहणार नाही आणि हे काम मी जे सुरू केले तर हे पुढच्या पिढीसाठी केलं का हे जर आपण जर नाही आज जतन करून ठेवलं तर पुढच्या पिढीला काहीच माहिती पाडणार नाही मग याच्यासाठी हे काम मी एक बचत गटाच्या माध्यमातून मी माझ्या स्वतःच्या जो खोलीमध्ये सुरू केलं मी बावीस वर्ष एक झोपडीत काम केलं आणि झोपडीत काम करीत असताना मला एवढ्या अडचणी का चार पाहुणे आले बसता येत नव्हतं काही कॉलेजच्या मुलं आले त्यांना दाखवता येत नाही लाईट नव्हती मग त्याच्या त्याच्यापासून मला एक आता एवढं मोठं घर बांधून भेटलं शासनाकून आणि असंच जर काम असं शेतकऱ्यांनी केलं आणि मी प्रत्येक गावोगाव आता मी शाळा शिकेल नाही पण आज मला मोठमोठ्या शाळेत जावं लागत आज शाळा माझ्याकडे येतात मग हे काम मी एवढंच मुलांना शेतकऱ्याला सांगत आहे का हे जुनं ते सोनं हे आपण पुढं आणलं पाहिजे याचं पुढं वाढवा केला पाहिजे प्रत्येकाच्या बांधापासून शेती बी देशी बी येणं गेलं पाहिजे प्रत्येकाच्या ताटामध्ये देशी आणणं खायला आलं पाहिजे प्रत्येकाच्या घरापाशी किचन गार्डन पाहिजे प्रत्येकाच्या घरापाशी परसबाग पाहिजे आणि हे परसबाग याची याच्या माध्यमातूनच आम्ही महिलांना प्रत्येकाच्या शेतामध्ये मग आम्ही एक आता आमच्या क ग्रामीण भाग आहे निकाल आता इथून पुढं तर प्यायला पाणी नाही राहणार पण आम्ही सीजनमध्ये मग गांडूळ खत बनवतो जीवामृत बनवतो कीटकनाशक बनवतो आमचं शेणखत राहतं सेंद्रिय शेतीवरच आम्ही शेत करत असतो आणि याच्यामध्ये आम्हाला संस्था एक आम्हाला खूप मोठी मदत करते मग जी मदत नाही ती आम्हाला संस्था मदत करते आम्हाला मार्गदर्शन शिकवते आणि याच्यापासून आमच्या डोंगर दऱ्यामध्ये का कोणी नाही येणार अशी संस्था एक पायी पायी हिंडून ज्या मैला करतो को आणाय त्यांना आज जगासमोर का आणायचं काम संस्थेने केले आणि असं जर तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी केलं तर आपली पुढची पिढी चांगली घडल्याशिवाय राहणार नाही आपले पुढची पिढी जर चांगली घडली तर आप हेच काम भारतामध्ये कामं पण चांगले करतील मग हे आपलं तुमचं आमचं महिलांचं काम आहे घरामध्ये जे करते ते जास्त महिलाच करते जे माहीत असतं ते महिलालाच माहीत असतं मग महिलांनी कसं आपण देशी बियाणं केलं पाहिजे आपण देशी खाणं कसं आपल्या ताटात येईल हे महिलांनी ठरवलं पाहिजे आणि माझी एक शेतकऱ्यांना कळकळीची विनंती आहे का ही काळे माते आपली आई आहे हे अन्न देते माता हिचं आरोग्य आपण चांगलं जपून ठेवलं पाहिजे हिचं आरोग्य जर संपलं तर आपण काय खाणार आहे आपल्या का पैसा किती असला तर आपण पैसा कोणी खाऊ शकत नाही पण हे अन्न देते माता हिनं जर ती चांगली असली तर आपण चांगलं अन्न चांगलं अन्न आपल्याला खायला भेटेल आपण आजार झाल तर कुठंतरी एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये दवाखाने जातो ती काळी माती जर संपली आहे केमिकल खत औषधाने तर आपण काय करणार आहे तिला कोणता डॉक्टर आणणार आहे कोणत्या दवाखान्यात नेणार आहे मग याच्यासाठी तुम्ही आम्ही शेतकरी बंधवाने आजपासून तिचं आरोग्य पण आपण जपलं पाहिजे प्रत्येकाच्या शेतापासून देशी बी गेणं गेलं पाहिजे प्रत्येकाच्या ताटामध्ये देश गावरान देशी खाणं आलं पाहिजे आणि पर ह्या देशी बियाच्या बँका प्रत्येक गावोगाव झाल्या पाहिजे प्रत्येक गावामध्ये माझ्यासारखी एक एक रायबाई तयार झाली पाहिजे आता पैशाच्या बँका गलोगल्या नाही आहेत गावोगाव पण देशी बियाची बँका तयार झाली पाहिजे कारण आपण घेतो दुसरे नवीन वाण घेतो त्याला केमिकल खत औषधं तेवढेच मारितो त्याला खर्च तेवढा होतो आणि त्याला जर नाही बाजारभाव भेटला तर शेतकऱ्याला आत्महत्या करायची पाळी येते मग आपल्याला जर आत्महत्या थांबवायची असेल तर आपण परत जुन्याकडे वळलं पाहिजे आपण शेतीचं आरोग्य जपलं पाहिजे आणि शेतीचं आरोग्य जपून आपण तुम्ही आम्ही याच्यासाठी मी एक मी एक काम मोठं सुरू केलं आहे 
पण ह्या कामामध्ये आता तुमची आमची सगळीची मदत आहे आणि प्रत्येक महिलेने हे केलं पाहिजे तर प्रत्येक महिलेला एक सगळ्या महिलांना मी एक महिला दिनाच्या निमित्ताने एक खूप 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 शुभेच्छा देते आणि पुढच्या वाट चालेला खूप शुभेच्छा देते आणि हे जे असे हे काम आहे जेवढे जेवढे लोक घेतील जेवढ्या महिला करतील तेवढा एक मला आनंद आहे एवढे बोलून दोन शब्द संपत आहे पुढच्या कामाला शुभेच्छा देते मी Thank you so much, Rahibai, for such wonderful insights. I'd like to thank you one more time on behalf of the Yara family for giving us your valuable time today. And I wish you a very happy and successful journey ahead. And thanks to all our viewers for making this event a success. I wish you all a very 